gusto de saludarlos. A esta hora de la tarde estamos preparados con la información del pronóstico del tiempo. Observamos la imagen de satélite que nos muestra condiciones de nubosidad prácticamente para todo el norte y noreste del país. Se asocia a la llegada de ese frente frío que desde el día de ayer ha estado generando un incremento en la nubosidad, lluvias y tormentas eléctricas, condiciones que van a prevalecer al menos para lo que resta de esta noche. Las lluvias se pueden reportar moderadas o fuertes en algunas localidades. Hay que tomarlo en cuenta. Además, algo de viento proveniente del norte también ha estado soplando durante las últimas horas. Podemos observar por otra parte a Cristi, una tormenta tropical que se mantiene en el Pacífico, distante del territorio nacional, aproximadamente a 420 kilómetros al suroeste de Los Cabos, esto en Baja California, con vientos sostenidos de 85 kilómetros por hora, rachas de 120, continúa su movimiento hacia el oeste, noroeste, a una velocidad de 13 kilómetros por hora. La presión atmosférica de este ciclón tropical es de 998 milibares, al menos durante los próximos días tiende a ir eh, o tiende a continuar su movimiento hacia esta dirección, es decir, alejándose rápidamente de la República Mexicana durante los próximos días. Por lo pronto les comentaba, ese frente frío que llegó el día de ayer hacia el norte y noreste estará generando lluvias para lo que resta de este día y también para las próximas jornadas, hay que tomarlo en cuenta por lo pronto. ¿Qué esperamos en la Ciudad de México para el día de mañana? 13 con 24 los valores que estimamos, cielo medio nublado, parcialmente soleado, chubascos, tormentas eléctricas, esto ya por la tarde o bien en el transcurso de la noche. Igual para domingo, lunes, martes, se mantienen las condiciones de lluvias aisladas en el transcurso de las últimas horas de las jornadas en la ciudad de Monterrey, su área metropolitana. Durante estas últimas horas se ha reportado lluvia de moderada fuerte en algunas localidades. Son condiciones que van a continuar para lo que resta de este día. Hay que tomarlo en cuenta. Incluso para el día de mañana no descartamos que estas lluvias puedan generalizarse. Las esperamos durante buena parte de la jornada. Igual pueden reportarse fuertes en algunos lapsos del día. 20 con 27 los valores que estimamos. Cielo completamente cerrado. Por ahí del domingo también esperamos un cielo de nublado, nublado variable, se mantiene la probabilidad de precipitación, la temperatura va a estar alcanzando cerca de los 27 grados centígrados. Para lunes, para martes, la nubosidad y las lluvias tienden a ir desapareciendo poco a poco para que regrese el cielo medio nublado o parcialmente soleado. 29 la máxima en la Perla Tapatía, cielo medio nublado, chubascos, tormentas eléctricas también para los próximos días, aunque de manera aislada. Condiciones que esperamos el día de mañana en el centro del país, sobre todo en Querétaro, en Tlaxcala, en Oaxaca, además en Cuernavaca y en Morelia. Fuera de ahí, cielo medio nublado para las costas con valores hasta los 32 o 33 grados centígrados que esperamos para el área de León un poco más de lo mismo cielo parcialmente soleado la probabilidad de lluvia y de descargas eléctricas continúa latente en el transcurso de la tarde o bien en el transcurso de la noche, condiciones que también esperamos para el área de Puebla. Además en Toluca no es la excepción, mientras que en Toluca también hay que destacar que las temperaturas se mantienen frías durante las mañanas, cerca de los 9 o 10 grados, máximas en los 22 o 23, 11 con 23 para el área de Pachuca, cielo medio nublado, lluvia pero de manera ocasional. Esto va a estar acompañada de actividad eléctrica a partir de domingo y por supuesto también para este próximo lunes. Hacia el noreste del país, en el estado de Tamaulipas, cielo nublado, nublado variable para el día de mañana en la zona una fronteriza del estado, hay que tomar en cuenta que estas lluvias todavía pueden reportarse moderadas o fuertes en algunos lapsos del día en Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo incluso también para Ciudad Victoria y Ciudad Mante 32 la máxima que esperamos para el puerto de Tampico, mientras que en el estado de Coahuila también esperamos condiciones de cielo completamente cerrado hacia Ciudad Acuña Piedras Negras, temperaturas entre los 27 y los 28 grados en la información hasta el momento, me dio mucho gusto saludarlos, regresamos del otro lado del estudio, por lo pronto que tengan muy buenas tardes